。我还从来没有见过车主有这么奇怪的要求。看，他要改的是斑马的颜色。没事，你随便喷吧，不行用刷子刷也可以。刷子刷。<笑>今天我要把这个车改成斑马的颜色，它这个车也没有需要做钣金的，直接打磨一下就可以喷漆了。这个灯要拆掉，这个也要拆掉，这个影响斑马的条纹也要拆掉。这个洞我用玻璃胶给它填满了，现在刮上石膏就好了。加点钴化剂，然后把颜色搅拌均匀就可以了。现在等石膏干了就可以打磨了。打磨平整之后，再用细的刷子打磨一遍，没有台阶就可以了。你这车很久没开了吧？对啊，他们都说车里有一股异味，但是我自己感觉不到。然后把车洗干净，就可以贴报纸了。用胶带把不喷的地方粘住。胶带都粘完了，现在可以喷了。然后把门关上，调油。我漆的比例是二比一比零点五。钴化剂倒一杯，稀释剂倒半杯，然后搅拌均匀，然后把雾面调成扇形的。刚口罩戴反了，今天先喷黑色，等明天油漆干了再喷白色。现在把枪洗一下。现在油漆已经干了，我要给它贴上斑马的条纹，然后再喷上白色的漆。现在开始喷白色的漆，这个比例还是和昨天一样的，这个样子应该差不多了。喷完了，明天车主就会来洗车了。车主今天穿斑马的衣服来取车。我们车好了吗？好了好了。他说他要自己动手撕胶带。嗯，我感觉这车肯定可以。<笑>我怎么感觉和这狗的颜色有点像啊？<笑>哇，这个车真的太帅了！这个车我很满意，走，吃饭去。吃饭可能不行，因为你这个车现在还不能上路。什么？为什么不能上路啊？你们知道他的车为什么不能上路吗？前面那个车排气管冒烟了，他还在开，我得上去提醒他一下。你的车冒烟了，你的排气管冒烟了，他居然不理我，我就跟着他看他去哪里，他怎么跑我店里去了？原来是刘俊，怎么是你啊？这个车是我以前老客户的，他晚上来拿车，到时候你就说这个店还是我的，要不然我太没面子了。好的，绝对给你安排到位，这个店就是他之前转给我的，今天我一定要给足他面子。我刚刚看你排气管冒好大的烟，你知不知道？我不知道，就是客户说他老是要加水。要不我去查一下油门，你看一下。好、啊。哇，好大的烟啊，还会喷水。这个车我估计是气缸电坏了。为了进一步检查，我给他把火花塞拆掉看一下。打一下。气缸电坏了吗？是的，你跟车主说一下，我让卖配件的送个气缸电过来。你去修那个事故车吧，这个车我来修。先把火花塞装进去。然后开上取升机，左边和右边的距离要一样。然后把车顶起来，顶起来一点点就可以开始拆了。拔水管的时候最好拿一个盆接着，我估计也没有水了。这个车是刘俊老客户的，今天要加班给他修好。外面已经天黑了，一个老爷爷在看我们修的事故车。现在我们的修理店生意慢慢好起来了，基本上每天都有一个车可以修，只要我们给他把车修好，价格上实惠一点，服务好一点，我相信他们还会再来。等稳定下来，我再把旁边的店面也租下来，到时候就写我的名字，就叫小阿兰汽修。
，用千斤顶把发动机顶住，然后把直角拆掉，张紧轮松掉，皮带拿出来，曲折皮带也拿掉。现在可以看到正式皮带了。拆皮带的时候要先把记号找到，这个记号也是比较明显的，然后就可以拆皮带了。皮带拆下来要做记号，发动机都是顺时针旋转的，马上就可以抬缸盖了。刘俊，你来帮个忙。看来女孩子修车还是不行啊。快点看看是不是气缸垫的问题，绝对是。那看到没有，都烧穿了。哇，这么严重啊！这个气缸垫为什么会坏呢？有可能是自然损坏，也有可能是缺水导致温度过高，把气缸垫烧坏了。哇，排气管怎么冒这么大的烟啊？小兰，我这车还是没有修好啊。车主睡着了，他不让我给他修，专门等你过来给他修的。才开一百多公里就睡着了。他说他的车没有动力，一路六十码开过来。那走去看看。就是这个车，车主说特别费油，一路上六十码开过来，就因为相信我，我一定要给他修好。读一下故障码。嗯，无故障码。我现在开出去试一下，真的是一点动力都没有。排气管怎么冒这么大的烟啊？这个车确实没动力，一踩油门排气管还冒好大的烟。车主说他之前换过气缸垫，换完之后就成这样了。那会不会是正式没有对好啊？呃，有可能吧。给他把正式皮带拆掉看一下。我感觉你这个鞋子比我的还要脏，是不是真的两个月没有洗了？你不懂，这是修理工的灵魂，干活吧。现在继续拆正式皮带。这个是很经典的丰田八 A 发动机，有劲转一下。啊，怎么断了？怎么会断了呢？本来想看一下是不是正时错了，现在看不了了。现在只能把皮带拆下来，重新装一根新的。还有这次给他检查了正时皮带，不然发动机就要报废了。现在只能凭经验把凸轮轴的正时找到。应该就是这个缺口这里，然后把火花塞拆掉，用铁丝找到一根上指点，现在就把新的皮带装上。装上之后一定要用手多转几圈，防止正时对错了就会顶气门。现在把盖子盖上，发动试一下。发动。好了好了好了，现在把剩下的装完就开出去试车。我是小阿兰，感谢你的观看，希望你们看到我的视频能学到知识。Later， 怎么样？可以了吧？好了，已经。本来想多玩会儿的，但你们修车的速度太快了，我先走了，拜拜。你们以为这就完了吗？车主又把车开回来了。小兰，我这车还是没有修好啊。空了空了。我们是经过车主同意了，所以才这样操作。大家请勿模仿。还是和以前一样，油没抬到底也只能跑到六十码。要不去我师傅那边看一下吧，我师傅技术很厉害的。这个车还是没有修好，今天我和刘俊来他师傅这里看看。他师傅技术肯定很好，每天修的都是宝马。哎，你就是那个拍视频的小兰吧？是的。哎，不要拍我，不要拍我，拍我可以啊，但是要打码。记得给他打码。Later。我那个徒弟跟我学了三年，这种小毛病都搞不定。嗯，这个车我可以给你修好，但是你要去帮我修那辆车。是那辆车吗？我怎么感觉这个是一个大巴车呀？哎，这里面还有一个人哎，嗨，哎，你不是小阿兰吗？对呀、啊哎，你不会也是我粉丝吧？哎，你说来巧了，我还真的是你粉丝。我们在拍视频，你方便露脸吗？要不要打买快客？啊，没事没事，没关系，我蛮喜欢拍视频，我以前还在一个著名的电影里面客串过呢。<笑>对了，你这个后面这个都拆空了，你打算怎么修啊？哦，我打算改成狂车，现在喷漆基本上都喷完了，把这个仪表盘装上就好。那我来给你装吧。好呀。没想到今天又遇到了一个粉丝。可以了，开封试一下。哎，怎么感觉吹出来有股味道？
这个正常的，用点香薰就好了。小兰，那个车问题找到了。好，我马上过去。这个都给你吧。哦，谢谢。那你先去忙吧。Later。刘俊，这个车找到问题了吗？我师傅说是三元催化堵住了。对呀、啊，我们怎么没有想到？你师傅是怎么判断的呀？他是用解码器读取近期压力数据流判断的。姜还是老的辣。<笑>你师傅这里也挺忙的，问题找到了我们就开回去修吧。今天我很感谢他的师傅，给他买了点苹果，还有饮料和矿泉水。然后我就把车开回来拆排气管。好像真的堵了，看那些白色的都是被堵住的。先给它割掉看一下，画一个记号，免得等会焊歪了。这里和这里都是被堵住了，用铁丝掏拭一下。这根本就捅不干净，还是用锤子给它敲掉吧。还是挺硬的。空了，空了。我们是经过车主同意了，所以才这样操作。大家请勿模仿。现在我再给它焊上，对准刚刚画的线焊上就可以了。现在把它装上，发动。OK， 这个是吉利自由键。今天终于修好了，吉利车的价格一直都很亲民，给我们吉利车点个赞。